பங்கு சந்தை முதலீடுங்கிற சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது ஸோ முதலீடு பண்ணுறக்கு முன் நல்லா யோசிச்சு ஆராய்ந்து முதலீடு பண்ணுங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி தமிழ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் வணக்கம் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா விஸ்வராஜ் சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐபிஓ பற்றி தான் இந்த ஐபிஓட ஃபுல் டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் இந்த நிறுவனத்தை பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் இந்த பங்கை வாங்கிறதுக்கான வி தவிர்க்கிறதுக்கான காரணங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனியுடைய நிதிநிலை அதுக்கப்புறம் இதோடய வேல்யூஷன் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஐபிஓ பற்றி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ஐபிஓ வந்து செப்டம்பர் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது க்ளோஸிங் டேட் வந்து அக்டோபர் நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பங்குடைய முகமதிப்பு வந்து பத்து ரூபா ஐம்பத்தஞ்சுலேருந்து அறுபது ரூபா வந்து ஒரு பங்குக்கு விலை சொல்லியிருக்காங்க குறைஞ்சபட்சம் வந்து இரநூத்தி நாற்பது பங்கு வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குறைஞ்சபட்ச விண்ணப்பத்தக்கு வந்து பதினாலாயிரத்தி நானூறு ரூபா இது வந்து பிஎஸ்சி என்எஸ்சியில் வந்து லிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமான நாள் அப்படின்னு பார்க்க போனால் அக்டோபர் பதினொன்றில் வந்து பங்கு வந்து இறுதி பண்ணிடுவாங்க ஒதுக்கீடு அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் பதினாலில் வந்து பங்கு ஒதுக்கீடு கிடைக்காதவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் ரிட்டன் பண்ணிடுவாங்க அக்டோபர் பதினஞ்சில் வந்து டிமெட் கணக்கில் பங்கு ஏறிடும் அக்டோபர் பதினாறில் வந்து இந்த பங்கு வந்து லிஸ்ட் ஆகிடும் இந்த நிறுவனத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து சர்க்கரை அப்புறம் அதை சார்ந்த தொழில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதோடைய உற்பத்தி வந்து கர்நாடக மாநிலம் பெல்காம் மாவட்டத்தில் வந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதோடைய நசுக்கும் அது இந்த கம்பெனியுடைய க்ரஷிங் கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து பதினோராயிரம் டிசிடி இருக்குது இந்த நிறுவனத்தோட வணிகம் வந்து அஞ்சு பிரிவில் இருக்குது அதாவது வினிகர் இந்தியன் மேட் மதுபானம் மின்சார உற்பத்தி டிஸ்டிலரி அப்புறம் சர்க்கரை அப்படிங்கிற அஞ்சு பிரிவில் வந்து இயங்கிட்டுருக்காங்க இதுதான் இந்த நிறுவனத்தை பற்றி டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் இந்த பங்கு வந்து வாங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எவ்வளோவோ தேடி பார்த்தேன் எனக்கு கிடைக்கல நீங்களும் தேடி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது காரணம் கிடைக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க இந்த பங்கை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சர்க்கரை அதாவது சர்க்கரைங்கிற ஒரு கமாடிட்டி பொருள் ஸோ கமாடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான டைமில் வாங்கணும் சரியான டைமில் விற்கணும் தவறி நம்ம வேறு ஏதாவது பா மாட்டி வாங்கி விற்றுட்டோன்னா பெரிய நஷ்டத்தில் மாட்டிப்போம் அப்புறம் கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து மூணு வருஷம் வந்து இந்த நிறுவனம் தான் நஷ்டத்தை சந்திச்சிட்ருக்கு அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து வருவாய் வளர்ச்சியும் பெருசாக இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த நிறுவனம் வந்து ஏற்கனவே மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஐபிஓ வர ட்ரை பண்ணி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் கைவிட்டுட்டாங்க இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த காரணமே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை த சார்ந்த தொழில் வந்து அவ்வளோ சாதகமாக இப்போ கடந்த சில வருடங்களாக வந்து இல்லை ரெண்டாவது வந்து இது வந்து மலை அதெல்லாம் சார்ந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதோடைய நிதிநிலை பார்க்க போனீங்கன்னா ரெவன்யூ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பெருசாக ஒன்றும் வளரல அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து ரெண்டு வருஷம் தான் லாபம் சம் ச லாபம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க மூணு வருஷம் வந்து நஷ்டத்தில் தான் இருக்குது அது இதோடய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து ரொம்ப பெருசாக எதுவுமே இல்லை ஸோ இதுலேருந்து தெரிஞ்சுருக்கோம் நிதிநிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்புறம் இதோடய மதிப்பீடு அப்படின்னு பார்க்க போனால் வேல்யூஷன் வந்து லாஸ்ட்டு வருஷம் வந்து இபிஎஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவு ஸோ மைனஸில் இருக்கிற கம்பெனிக்கு யாருமே பிஇ ரேஷியோ சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ இதோடய வேல்யூஷன் நம்ம சொல்கிற மாதிரில இதுவும் நெகட்டிவ் தான் அதனால் இதை வந்து இது காம்படிட்டர்னு சொல்லி எந்த கம்பெனியும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ இறுதி பார்வை வந்து அதாவது ஃபைனல் வியூவில் வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து வாங்கலாமா வேணாமான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ரொம்பவே கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நான் இதை வந்து இதோடைய இறுதி பார்வையை வந்து நான் அவங்க சாய்ஸ்லேயே விட்டுடுறேன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் அவங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்